Hello Frannies! Welcome to my YouTube channel, Miss Franny. And for today's video, for today's vlog, ang gagawin natin ay tutorial sa perspective ng mga sudyente for students account kung paano mag-upload ng picture, ng video, magsagot ng Google Forms, a quiz, um, assignment, different questions using Google Forms, and paano mag-comment sa post ni teacher using our Google Classroom. Yes po. Nowadays, ang online class ang pinaka gamit na gamit talaga. Kasi nga, bawal ang um, ang face-to-face. -face. Kaya po, ito yung nakita. Pwede nating maging um, way para makapag-communicate sa mga sudyante natin. Okay po, ang Google Classroom. So, kapag wala pa kayong Google Classroom, um, punta lang kayo sa Play Store nyo and then search nyo doon Google Classroom. Tapos may makikita kayo na logo na ito, yellow green, na may tatlong tao na icon and then i-click nyo lang po yan, install nyo lang po. So, since sa akin, naka-installed na siya, installed na siya, so, open na lang yung um, button na nandito. Pero kung hindi ko pa na-install, nakalagay dyan ay install. Okay po? So, ang gamit natin ngayon ay tutorial natin using cellphone. Kasi karamihan sa mga sudyante natin ay cellphone talaga ang gamit. Cellphone or um, tablet na pareho lang naman din ng point of view yon na makikita. Compare sa laptop or sa desktop na mas wide yung screen. So, kapag ang gamit nyo ay cellphone and tablet, this tutorial ay very useful sa inyo. Okay pa? So, halimbawa na install na natin yon Then, pupunta na tayo sa Google Classroom. Ilalogin nyo lang yung um, G Suite nyo or Gmail ninyo or kung ano yung gagamitin ninyo. Pero, syempre ngayon, merong provided na G Suites sa mga sudyante natin. So, yun yung ilalogin natin. And then, um, mag-join na tayo sa class. Merong dalawang options para makapag-join tayo sa class. Either, bibigay ni teacher yung um, class code or i-invite nila tayo via email. So, halimbawa, um, binigay ni teacher yung class code. So, halimbawa, ang class code ay, itatype natin dito, i-click mo lang to, and then join class. Itatype mo lang yung class code na binigay ni teacher. Halimbawa, TUB, a TUBY 6EC. So, halimbawa, yan, and then click mo lang yung join. So, hintayin natin na maka-join tayo sa class na create ni teacher. So, itong account na to, itong Gmail na to, um, hindi naman lang din natin yan. Kasi nga, syempre, mag a tayo as student. Okay po? So, ngayon, nakita nyo nag-loading pa siya kasi uh, papasok pa lang tayo sa mismong classroom. And then, pagpasok natin doon, makikita natin yung different announcements ni teacher, mga different posts ni teacher. Okay po? So, for a while, hintayin lang natin. Okay po, so nakapasok na tayo sa um, Google Classroom. Okay, so ito, halimbawa grade 1, so grade 1, papaya, so papaya ang section natin. And then, nakikita natin dito yung mga sample post ni teacher. Okay po, may sample post. So, gaya nga ng sabi ko, ang mga gagawin natin, magtatry tayo na magsagot ng Google Forms, mga questions, quizzes, or assignments sa Google Forms. So, susubukan natin yan. Susubukan din natin mag-upload ng picture. Susubukan din natin mag-upload ng video at nagko-comment din tayo sa mismong post ni teacher. So, yun kasi yung pinakamagamit na gamit na mga features dito sa Google Classroom. Kaya, yun yung sinample natin na tutorial na gagawin. Okay po? O, syempre, simulan natin sa pagsagot ng Google Classroom. So, klinik natin to. Mga bahagi ng katawan, ibigay ang mga tamang sagot sa bawat tanong. Okay po? So, ikiklik natin itong unang may kling pagsusulit. So, ibig sabihin, gumawa si teacher ng mga tanong sa um, Google Forms. Okay? Click mo lang yan. Then, mapupunta na tayo sa form na create ni teacher. Okay po? Okay. So, magsasagot tayo. Halimbawa, ito ang ginagamit upang tayo ay makakita. Magsasagot lang tayo sa mga... Um, Tanong ni teacher. Okay po? And then, halimbawa, ito, iguhit ang iyong paboritong bahagi ng katawan at kuhana ng larawan. I-upload ang larawan dito. So, halimbawa, yun yung instruction ni teacher. So, magdodrawing yung bata sa papel and then pipicture ni parent. Tapos, i-upload na din dito. Okay po? So, paano siya? I-click mo lang tong add file. And then, select from your device. So, halimbawa, 
Limbawa, ito o yung uh, halimbawa yan, yung ipapasa mo so upload lang natin hihintayin lang natin, syempre depende yan sa bilis ng internet connection at sa laki ng file, okay, so kung mabagal yung internet connection, mabagal din yung pag-upload, depende po yun, okay po so hintayin natin, pag okay na submit na yan that's it so okay na tayo, okay so nakapasa na tayo doon sa um pinagawa ni teacher. Kung makikita nyo dito, may view score. Um, depende kasi yan sa settings ni teacher. So, pwede siyang igawin sa settings niya na after ng quiz or after ng questions, makikita mo agad yung score. So, ikiklik mo lang yan kung tama ba yung sagot mo or ilan yung score mo. Pero, pag walang ganyan na option, ibig sabihin, hindi siya nakaayos sa setting ni teacher. Maaring hindi niya nilagay talaga. Okay? Pero sa akin kasi, ginawa ko, nilagyan ko ng view score para makita agad ni student kung tama yung sagot niya. Okay po? So, okay na tayo sa first part na pagsasagot ng questions Google Form, using Google Forms. So, nakita na natin. Okay po. So, okay na tayo doon. So, okay na tayo doon. So, pag nasagutan na natin, mark as done. Okay po. Mark as done. So, ibig sabihin, nagawa mo na yung assignment mo. Okay? Napasa na natin yon Okay po. So, tapos na tayo doon. Na mark as done na natin. Work submitted. Magre-reflect work submitted. So, ibig sabihin, napasa na natin yung sagot natin. Okay po. Okay. So, next natin. Nagawa na natin yung pagsagot sa forms. Ngayon naman, um, subukan natin na pag mag upload Okay? mag upload ng picture. Parang same concept lang siya ng ginawa natin kanina. mag upload tayo ng picture. Iguhit ang yung paboritong gulay at prutas. I-upload dito ang larawan ng iyong iginuhit. So, ganun lang din yung concept noon. Kaso dito, add attachment. Okay, ulitin ko lang. So, may instruction dyan si teacher. Tapos makikita nyo tong your work. Itataas mo lang yan. Then, add attachment. So, dahil ang instruction ni teacher, uh, mag-upload ng picture. I-click mo lang yan. And then, hanapin mo yung um, ano ba yung pinapahanap. So, pwede kang mag-direct na take picture. Mag-direct or kung nakapicture ka na at nakasave na sa gallery, i-click mo na lang tong file. So, halimbawa hindi ko pa nakakapag-picture at hindi pa nakasave sa gallery at magpipicture ka pa lang, pwede mo i-click tong take picture. Bawa, yan. Limbawa, yan. And then, okay. Tapos hintayin natin na ma-upload. I-click mo lang yung take picture kapag wala ka pang nakukuha ang picture. Pero kapag nakasave, may nakuha ng ka ng picture at nakasave na sa gallery, yung i-click mo yung file. Okay po? So, hintayin lang din natin na mag-load. Okay, so okay na, na-upload na siya. Makikita nyo to, turn in. So, ibig sabihin ng turn in, ipapasa na natin, okay? Ipapasa na natin. So, subukan natin, ipasa na natin. One attachment, so ibig sabihin meron na tayong attachment na nalagay. Turn in, ipapasa na. Okay, work submitted. So, ibig sabihin napasa na natin yung in-upload nating picture. Huwag nyo tong i-click na unsubmit ha. Pag clinic mo yan, mababawi mo yung pinasa mo. Okay, pwede mo i-click yan kapag gusto mong bawian, kapag mali ka nang na-upload. Pero pag tama naman, huwag mo i-click yung unsubmit, okay? So, okay na tayo sa assignment natin yon. So, nakapag-try na tayo magsagot sa Google Forms, nakapag-try na tayo mag-upload ng picture. Doon naman tayo sa pag mag upload tayo ng video. So, halimbawa, i-click natin yan. Kuha na ng video ang sarili habang nagbabasa ng hakda na binigay ng guro. I-upload dito ang video. So, same concept lang siya pag mag upload ng picture. Tataas mo lang din to. Ayan, your work. And then, add attachment. So, sabi ko nga, i-click mo yung take picture kapag wala ka pang nakakuhanan. Parang pag magpipicture ka pa lang. Take uh, record video kapag magre-record ka pa lang. Pag magre-record ka pa lang. Pero kapag may na-record ka na, pag may na-picturean ka na at nakasave sa gallery, ang i-click mo itong file. Okay? Yung file. Pero kapag wala pa, ang i-click mo yung record. So, so halimbawa magre-record tayo ng video, click lang natin yan. Then, oh yan, videohan mo siya habang nagbabasa siya. Yan, videohan mo lang habang nagbabasa. So, halimbawa, okay na yung video mo. Click mo lang tong okay. And then, hintay na natin siyang ma-upload doon. Okay, so, naka-upload na siya. Tulad ng ginawa natin sa picture kanina, ito turn in natin. So, ibig sabihin, ipapasa na siya. Turn in. Turn in. And then, work submitted. So, ibig sabihin, napasa na natin ang video natin. Okay? 
So, baba mo lang yan, and then arrow. That's it. Na-try na natin magsagot sa Google Forms, na-try natin mag-upload ng picture, mag-upload ng video ngayon. Pag magkukomit naman, madali lang, parang sa Facebook lang. So, kumusta mga bata? Alam nyo ba ang araw ng inyong kapanganakan? Ilagay sa comment ang iyong kaarawan. Halimbawa, Halimbawa, yan. Then, yun. Na-upload mo na. Okay na, nakapag-comment ka na sa post ni teacher. Parang nag-comment ka lang din sa uh, post sa Facebook. Ganun lang siya yung konsepto niya. So, eto, yung pagko-comment, pagre-reply, pag-upload ng video, pag-upload ng picture, pag-sagot ng forms. Yan yung pinaka-magagamit ngayon sa Google Classroom. Kaya yan yung hinighlight natin na tutorial para sa mga pupils natin. Okay? So, I hope you learned something from this tutorial. Thank you very much. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Frenny. So, again, thank you very much and God bless.